നമസ്കാരം ഞാൻ നീതു നിലയറ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം കള്ളിന് വീര്യം കൂട്ടാൻ കഞ്ചാവ് ചേർക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ തൃത്താലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സൈസ് പിടികൂടിയ കള്ളിൽ കഞ്ചാവ് ചേർത്തിരുന്നതായി രാസപരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായെങ്കിലും നിയമ നടപടികൾ വൈകുകയാണ് നിയമപ്രകാരം ഷാപ്പുകൾ ഉടനടി അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ കരാറുകാരെ സഹായിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരോപണം ശക്തമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് തൃത്താലയിൽ കൂറ്റനാട് ഭാഗത്ത് വാഹനത്തിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആയിരം ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് വാഹനം പിടികൂടിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഷാപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ കള്ളും പിടികൂടി ഷാപ്പിലെ കള്ളിൽ കലക്കുവാനാണ് സ്പിരിറ്റ് എത്തിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സൈസ് അന്ന് കേസെടുത്തത് തുടർന്ന് കള്ള് രാസപരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിന്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് കള്ളിൽ സ്പിരിറ്റ് മാത്രമല്ല കഞ്ചാവും കലക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച പത്ത് സാമ്പിളുകളിൽ ആറാമത്തേതിൽ കഞ്ചാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന് കാണിച്ച് കൊച്ചി കാക്കനാട്ടെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ലാബ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ കഞ്ചാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു പത്ത് സാമ്പിളുകളിലും സ്പിരിറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തി ചുരുക്കത്തിൽ കള്ളിന്റെ വീര്യം കൂട്ടാൻ സകല കൈവിട്ട കളികളും നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ രേഖകളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് കള്ളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയാൽ ഷാപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടുക ലൈസൻസിക്കെതിരെ ജാമ്യം ഇല്ലാ വകുപ്പിൽ കേസെടുക്കുക എന്നിവയാണ് എക്സൈസ് ചട്ടപ്രകാരം ഉടൻ കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടികൾ പാലക്കാട് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ തൃത്താല എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവർക്ക് കൃത്യം പതിനാല് ദിവസം മുമ്പ് അയച്ചു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലും ഇതുണ്ട് എന്നാൽ ആരും ഇതറിഞ്ഞ മട്ടില്ല സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടിയപ്പോൾ നിസ്സാര വകുപ്പ് ചേർത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ളത് കള്ളിലെ കഞ്ചാവ് മറച്ചുവെക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും അണിയറയിൽ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന വേനൽ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണ കാര്യത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് അധികൃതർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ആവശ്യം പലപ്പോഴും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും ഉയർന്നു വിവിധ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ മുന്നോട്ടു വരാത്തതും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ മുഹമ്മദ് മൂസിൻ എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താലൂക്കിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും ആവശ്യം ഉയർന്നു വിളയൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മോട്ടോർ തകരാറായിട്ട് കുടിവെള്ള വിതരണം നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതിപ്പെടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഫോണിൽ പോലും വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്നും വിളയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളി കുറ്റപ്പെടുത്തി മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമ പരിഹാരത്തിന് സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയായെന്നും തിരുവേഗപ്പുറയിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായാൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നും യോഗത്തിൽ മുഹമ്മദ് മൂസിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിലെ സാങ്കേതികത്വം വീണ്ടും താലൂക്ക് സഭയിൽ ചർച്ചയായി പതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടെന്ന് സമിതി അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില അപേക്ഷകളിൽ മേൽ വരുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ധനസഹായം അക്കൌണ്ടുകളിലെത്താൻ തടസ്സമാകുന്നതെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതേസമയം പട്ടാമ്പി താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളും വിഷയങ്ങളും കൃത്യമായി എഴുതി തരാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതരോട് യോഗാധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് മൂസിൻ എം എൽ നിർദ്ദേശിച്ചു നിയമസഭ നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മുൻപിൽ ഇക്കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും എം എൽ സഭയെ അറിയിച്ചു മണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കൂടുതൽ ഫണ്ട് സർക്കാർ അനുവദിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു തകർന്നുകിടക്കുന്ന പല റോഡുകളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ മുന്നോട്ടു വരുന്നില്ല ഒരു തവണ കരാറുകാരുടെ ചർച്ച വിളിച്ചുവെങ്കിലും ആരും സഹകരിച്ചില്ല വീണ്ടും കൂട്ടായ ചർച്ച നടത്തും പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ എ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കുറവാണെങ്കിലും തൃശൂർ ജില്ലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനം കോൺട്രാക്ടർമാർ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും എന്നാണ് ഓങ്ങല്ലൂർ പാമ്പാടി പാട ശേഖരത്തിൽ കൊയ്തെടുത്ത അധിക വിളവ് സപ്ലൈകോ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന ആവശ്യവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു
പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വിലയില്ലാതെയായിരിക്കുകയാണെന്ന് വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെ തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായത് പിണറായിയുടെയും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെയും അറിവോടെയാണ് കാലാവർഷക്കെടുതിയിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകേണ്ട സംഖ്യ പാർട്ടിക്കാരുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന തരംതാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൃത്താല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തൃത്താല ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എം മുരളീധരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി എ വാഹിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി പി ബാലൻ ഒ ഫാറൂഖ് ദാസ് പഠിക്കൽ മാനു വട്ടോളി പി എ മോഹൻദാസ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കെ വിനോദ് പി ടി ഷംസുദ്ദീൻ അംബിക ശ്രീധരൻ കെ ടി രാമചന്ദ്രൻ നായർ പി കെ അപ്പുണ്ണി വി പി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ജയന്തി പി പി ഇന്ദിരാദേവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഓരോ ദിവസവും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ളത് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ഈ വകുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ടോ ലോകനാഥ് ബെഹ്റ എന്ന് പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമിത്ഷായുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാനസപുത്രനെ ഇങ്ങനെ ഇത്രകാലം താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട എന്ത് കടപ്പാടാണ് മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ നിങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേരളത്തിന് മറുപടി കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം ലാവലിൻ കേസിനെ കുറിച്ചും ബെഹ്റയുടെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ഇയാളെ പോലുള്ള ഒരാള് കേരളത്തിന്റെ പോലീസിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ നാടിന്റെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിനാണ് അതിനപമാനമായി മാറുന്നത് പത്മശ്രീ ഭാരതി ശിവജിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശനവും അരങ്ങവതരണവും ഇറ്റാലിയൻ നാടക നടൻ മാരിയോ ബർസഗിയുടെ രംഗാവിഷ്കാരവും നടന്നു കലാമണ്ഡലം കൂത്തമ്പലത്തിൽ നടന്ന കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലാമണ്ഡലം ഭരണസമിതി അംഗം ഡോക്ടർ ഗീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കലാമണ്ഡലം സുഗന്ധി പത്മശ്രീ ഭാരതി ശിവജി ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ കലാമണ്ഡലം വി അച്യുതൻ അച്യുതാനന്ദൻ കലാമണ്ഡലം സംഗീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പട്ടാമ്പി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ബി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ഡി ജി പിക്കെതിരെ നിരത്തിയ കോടികളുടെ അഴിമതികളെ കുറിച്ചും തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചും സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പട്ടാമ്പി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് കൽപ്പക ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വെച്ച് പോലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള ഒന്നും തള്ളും ഉണ്ടായി തുടർന്നുള്ള സമരം ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് പി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ സമരത്തിൽ കട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് മേധാവികൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണിത് ഇവിടെ വിളവ് തന്നെ വേലി തിന്നുന്ന വിള തിന്നുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങലക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥ ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സി എൻ ഡെ ജി റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വെറുതെ ഒരു രേഖയും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു സമരത്തിന് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിയതല്ല വ്യക്തമായി സി എൻ ഡെ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ തോക്കുകൾ മോഷണം പോയിരിക്കുന്നു ഇത് ആരാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അഴിമതിയെയും എതിർക്കേണ്ട പോലീസാണ് ഉണ്ട കട്ടതും തോക്ക് കട്ടതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് മൊഴിക്കുന്നം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി സംഗീത ഇ ടി ഉമ്മർ കെ ആർ നാരായണസ്വാമി എ കെ അക്ബർ ഉമ്മർ കിഴായൂർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു 
ചാലിശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൌക്കത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കപൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി മാർച്ച് സ്റ്റേഷന് സമീപം പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ ഗോപിനാഥ് മുഹമ്മദ് ബാബു നാസർ സബാഹ് മാധവദാസ് സുനിൽ കുമാർ ഗംഗാധരൻ തമ്പി ഷാനിദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇടവേള സി സി ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം ജന്മദിനം വിവാഹം വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സി സി ടി വിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ എൺപത്തിയൊൻപത് മെയിൽ ഐ ഡി സി സി ടി വി ന്യൂസ് കെ കെ എം അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് സി സി ടി വി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ വീണ്ടും വാർത്തയിലേക്ക് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതോടെ കുമ്പത്തിലെ പൂയം നാളിൽ തന്ത്രി ചേനസ് ഹരിനമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചത് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഊരാളൻ മല്ലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തന്ത്രി ഹരിനമ്പൂതിരിപ്പാടിന് കൂറയും പവിത്രവും നൽകി ആചാര്യവരണം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് ഗണപതി പൂജ മുളയിടൽ എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ദർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുളപൂജ പ്രസാദശുദ്ധി മഹാകുംഭത്തിന്റെ സ്ഥലശുദ്ധി തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും പൂജകൾ നടക്കുന്ന രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെ ഭക്തർക്ക് നാലമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല ആറാട്ടിന് ശേഷം പതിനഞ്ചിന് കൂടിയിറങ്ങും ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റിയൊൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറ്റിയൊൻപത് ഗാന്ധി പ്രതിമകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് പട്ടാമ്പി സ്വദേശി സുരേന്ദ്രകൃഷ്ണൻ ായിരനെല്ലൂർ മലയിൽ നാറാണത്ത് പ്രാന്തിന്റെ പ്രതിമ തീർത്ത മരുതൂർ സ്വദേശി സുരേന്ദ്രകൃഷ്ണൻ മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധി പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ യുവതലമുറയിലേക്ക് പകർത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ കലാകാരൻ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഗാന്ധി പുനർജനിക്കുമ്പോൾ എന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ എൽ പി സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുകയും ഇതോടൊപ്പം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ശില്പത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെയും സമരങ്ങളെയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നാണ് സുരേന്ദ്രകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായം ഗാന്ധിജി ശില്പങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ഗാന്ധിജി പുനർജനിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഈ പദ്ധതി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് ശില്പങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗാന്ധിജി ആരാന്ന് അന്വേഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോടോ അധ്യാപകരോടോ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും അവരെ അവരതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് എന്താണ് ഗാന്ധി എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാനും കണ്ടെത്താനും ഗാന്ധി മാർഗം സ്വീകരിക്കാനും ലക്ഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ഈ സമകാലിക പ്രസക്തമാണ് ഗാന്ധി മാർഗങ്ങളൊക്കെ കാരണം സമരമുറകളൊക്കെ അക്രമസക്ത അക്രമസക്തമായിട്ട് ഉള്ള ഈ സമയത്ത് ഗാന്ധി മാർഗത്തിലൂടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വരും തലമുറ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് ഗാന്ധിജി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് സുരേന്ദ്രകൃഷ്ണൻ ഗാന്ധി പ്രതിമകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഫൈബറിലാണ് പ്രതിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നാലടി ഉയരമുള്ള പീഠം കോൺക്രീറ്റിലും ആറടി ഉയരമുള്ള ഫൈബ
എടപ്പാറ കോളനി നിവാസികൾക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനും പതിനാല് സെന്റ് സ്ഥലം വിട്ടുനൽകി മുള്ളൂർക്കര എടപ്പാറ കോളനിയിൽ പരേതനായ കോത എന്ന മണീന്റെ ഭാര്യ ഖാളിയും മക്കളും കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ എച്ച് അബ്ദുൾ സലാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എടപ്പാറ കോളനി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രസാദ് രമേഷ് മുകുന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഈ കോളനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രയാസം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം മുഴുവനും ആ വ്യക്തി വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു മഹനീയ പൊതുസമൂഹത്തെ പലർക്കും കണ്ടുവരാത്ത ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള നമ്മുടെ ശിവേട്ടൻ്റെ കുടുംബം ചെയ്തത് അതൊരു മഹനീയമായ ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പല സമൂഹത്തിലും തന്നെ ചെറുതുരുത്തി മുണ്ട വൈദ്യർ മെമ്മോറിയൽ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാമത് വാർഷികവും ഹൈടെക് ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു വള്ളത്തോൾ നഗർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പത്മജ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി ഷീജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അംഗം അജിത രവികുമാർ ലാബ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക എ എസ് വാനജ വായനശാല പ്രസിഡന്റ് സോമസുന്ദരൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാവതി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണെങ്കിലും സബ് ജില്ലാ തലത്തിലാണെങ്കിലും സ്കൂൾ തലത്തിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന എല്ലാ വളക്കൂറും ഈ നിരന്തര സ്കൂളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ചെറിയ ഒരു സ്കൂളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിച്ച് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് എത്തിക്കാനും പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ആ മികവിനെ ഞങ്ങൾ നന്മയോടെ തന്നെ നോക്കി കാണാറുണ്ട് ചരമം കിഴക്കി പിലാക്കാട്ടിരി പുത്തൻപുരയ്ക്കിൽ പരേതനായ രാമു മകൻ മോഹനൻ നിര്യാതനായി അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു നളിനി ഭാര്യയും നീതു മിഥുൻ ഗീതു എന്നിവർ മക്കളുമാണ് നവമാധ്യമ കാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ കടലിൽ കിടന്ന് മല്ലിട്ടാണ് മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ബോട്ട് നിറയെ മത്സ്യവുമായി തീരത്തെത്തുന്നത് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വിയർപ്പൊഴുക്കി കയ്യിൽ കിട്ടിയ മത്സ്യം അല്പം ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് താഴെ പോയാലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടു നിൽക്കുകയല്ലാതെ തമ്പുരാൻ പടയിൽ നിന്നും ജീവന മനീഷ് നൽകിയ ദൃശ്യം ഇതോടെ നിലയൊരു വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം